Play, vamos a la economía, los bitcoins, las monedas, las inversiones, la bolsa, Gerardo Flores Ledesma. Adelante. Gracias, Carlos. Un saludo a todo el auditorio. En pandemia sanitaria es un despropósito económico y administrativo admitir la posibilidad de un alza de impuestos o tratar de incluir nuevos en el Código Fiscal, pero es un suicidio político proponer tal idea al Congreso para que se incluya en la ley. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum insiste en clavar un impuesto a las APPs de reparto de comida y mercancías, así como a los conciertos y exhibiciones artísticas, musicales, deportivas, taurinas, cinematográficas, teatrales y culturales que se transmiten en vivo por Internet. También propuso un alza al impuesto al hospedaje que se haga extensivo a la renta de inmuebles. Dice que lo recaudado será para servicios y para defender a los trabajadores que no tienen seguro social. Dudo que la mayoría de las personas que rentan su casa a vacacionistas que trabajan como en Uber o Didi, o que desde su hogar venden productos para mantener a su familia, avalen o estén de acuerdo en pagar más impuestos en favor de un gobierno que nunca les ha apoyado en la pandemia y, por supuesto, que no le creen a la jefa de gobierno que sea para beneficio de ellos, porque no hay ni medicinas para niños con cáncer. Además de todas estas idiotas, también en el gobierno de la Ciudad de México tienen la intención de multar automovilistas con placas de otros estados y que tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México, que es que porque usan la infraestructura citadina, acción que es inconstitucional. El trancazo de Sheinbaum y sus aliados ataca a muchos sectores productivos que apenas entraron a la senda de la recuperación, como restaurantes, cines, teatros, estadios, rodeos, centros de espectáculos, hoteles y familias que perdieron su empleo, Aquí ya no importa si el impuesto es del 2% a las plataformas digitales o del 4% al hospedaje. Lo que es inadmisible es la poca sensibilidad de una autoridad que se envuelve en la soberbia y que cree que todo lo que hace está bien hecho. Los nuevos impuestos son ilegales, discriminatorios, inconstitucionales y discrecionales y son una ofensa a la reactivación de la economía y de la población en general. Al paso que vamos, quizá tendremos que pagar impuestos por cada ventana, puerta y mascota que haya en nuestra casa o nuestro negocio. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase pues. No es lo mismo ser gobierno que agitador. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gerardo.